Kwento ni Lovely bago siya ganap na nakagawa ng pangalan sa showbiz. Isa raw siya sa mga maituturing na dakilang extra. Sige nga, ikwento mo sa akin, anong sakripisyo mo bilang extra? Anong oras ang working hours? Ano po, alas 6 yung tinatayo pa lang yung tent o wala pa yung mga camera man. Nandun ka na. Nandun ka na, yun ang yes. call time mo. Saan kayo tumatambay? Wala kaming tent, Miss Rhea. Meron lang kami sa gilid-gilid, kung saan lang kami pwedeng magpahinga. Meron kaming mga, mga ano po, karton mm -hmm. para maupuan. Ang pagiging dakilang ekstra, tiniis daw ni Lovely. Bata pa lang kasi, hilig na niyang umarte sa harap ng salamin. Kaya laking tuwaraw ni Lovely ng sa wakas, sa harap na siya ng kamera, umaaura. Pakita mo nga sa amin, ano pa yung ginagawa mo nung... Nung bata ka at sabi mo nakaharap ka sa salamin at umaarte-arte ka, kunyari. Ano talaga, Miss Reye? Nung pagka uh, umaharap ako sa camera, uh. gusto ko talaga drama. Bakit kaya ganito nangyayari sa buhay ko? Naging mabuting tao naman ako sa nanay ko. Naging mabuting anak naman ako sa pamilya ko. Pero bakit kailangan kong danasin tong... Paghihirap na to. Ganon. Ay, naramdaman ko yun. <laughs> Oo. Ano ba? Eh, Ewan galing, mo, ayaw ka, Miss Rhea, pero wala akong pinangarap kundi maging best actress. Or, pero laging drama. Laging drama. Hindi ko alam, Miss Rhea, na komedyante palang ending ko. Ayun nga. Just for... Kikas! Ang pagsabak sa comedy nagsimula ng mapabilang si Lovely sa programang Bitoy's Funniest Videos taong 2004. Ay, nakapin mo naman ako. Baka mamulog ako. Dito, isa siya sa mga kikays na nambibiktima sa mga walang kamalay-malay. Ano ba naman niya? Pasingit ka naman ang pasingit dyan eh. Ang haba-haba na nga na pili. Meron kami kunyari ganito, Miss Rhea. May lalaki. Oh, lovely. May, 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 may pabulong dito yung SP namin. Oh, lovely. Yang nakagred na lalaki ang gawin mong victim. Meron akong dyaryo dito. May kutsilyo. May kutsilyong ganyan. So, uunahan ko ngayon ang lalaki. Pag una ko sa lalaki, nasa likod ko siya, ibabagsak ko ngayon yung kutsilyo. Oo. Oh. Siyempre, ang gagawin ng lalaki, gentleman, sexy, oh, si lovely, ganyan. Oh. Kukunin ang kutsilyo, iabot sa akin. Ay, miss, miss yung... Ah! Huwag <laughs> po! Huwag niyo ba akong pakatayin? Ako po! Parang... Siyempre, parang... Ano nangyari sa inyo? Ganun, Miss Ray, ang ganda. Higit na nakilala si Lovely nang mapabilang siya bilang dancer sa mga game show ni Willie Revillame. Audition para maging dancer. Dancer ng Wawawi. Wawawi. Yes. Lights, camera, action. Sabi sa akin ni Willie, o kunyari ikaw si Luningning. Oo. Taratat, taratat, pa! Ang ginawa ko, Miss Rhea, hindi ko naman alam kung paano. Balerina, ikot-ikot, taratata, ikot ng ikot. Miss Rhea, umi-exit na pala ako ng studio. Kakaikot ko. Doon siya natuwa. Mula sa pagiging dancer, kalaunan ngayon naging host pa itong si Lovely. Parang ikaw din. Hindi nga lang masyado makinay. Pero ganun ba? So nag-host ka? Yes. Medyo, of course, parang na-promote. At saka ang kasabayan ko nito, Marielle. Marielle and si Camille. Si Camille and Shalani Solidad. Fuck, yan, mga kasabayan ko. Oh, maalala ko na yan. Grace Lee, yan. Man, naman, naman. Pero ang itinuturing na biggest break ni Lovely ay nang makasama siya sa pamilya ng afternoon variety show na Sunday Pinasaya. Kung saan nakaka-eksena niya ang primetime queen lang naman na si Marian Rivera at ang iba pang kapuso stars. Bian. <laughs> Namiss kita. Dahil bago nga siya, uh, nagigipagsabayan siya. Minsan lumalagpas pa nga siya eh, sa energy namin. Nagugulat na lang kami, oh, ang taas mo ah. Pero masaya siyang kasama. Sobrang jolly person yan si Lovely. Sir, please, may nasabi ba ako hindi maganda? Sir, please, nagtapos mo ganito na rin, naglakat-lakat ka na lang, wala pa. Napabilang din si Lovely sa sitcom na Conan My Beautician noong isang taon. 10 pesos? Nagdala ko sa customer din rin, tapos mabayran niyo ko 10,000 pesos. Yung pagiging magugulating niya na pamali-mali, na ilongga, na sexy, yun ang nakikita kong brand of comedy na binibigay niya. Ikot! Ikot! Malaking ikot! Ikot! Umeksya na rin si Lovely sa comedy drama series na The Originals, kung saan gumanap siya bilang isa sa The Mistresses. Jojo, yan lang ba ang problema mo? Naku, matutulungan ka naming tatlo. Talaga? Girls? 
Sa ngayon, regular na rin si Lovely sa longest running gag show na Bubble Gag. Solved na ang problem mo. Okay ba yun? Pasensya na po kayo pero hindi po ako nakapag-aral. Si Lovely super funny siyang tao. Talagang kung ano siya sa camera, ganun din siya sa personal. And uh, nagbigay siya talaga ng kakaibang flavor sa sa Bubble Gang. Lalo na uh, hinahag niya talaga yung pagkailongga niya. Ang pagiging ganap na artista, nakuha raw ni Lovely sa tiyaga at sa pagbabawas hiya. Pero ano kaya ang kanyang dream role? Ang dream role ko, mag, uh, maging mataray naman. May siya kontrabida role? Kontrabida role. Yung ganong oh. role ang gusto ko. Yung tipong mas, ako pa yung mas matapang, ganon. Oo, sige, sige. Mag-isip tayo ng sitwasyon na tipong kunwari, may asawa ko, tapos usong-uso itong mga temang ito, oh. eh, no? <laughs> tapos, ikaw ang other woman ng asawa ko. Okay. Na ako Pero yung... ikaw pa yung mataray. Okay. Okay, like <laughs> camera. Action. Oo, maganda ka. Mapera ka. Pero nagagawa mo bang alagaan ang asawa mo? Tulad ng pag-aalaga ko. Dapat ko bang ipaalala sa'yo na ako ang pinakasalan niya? Asan ka ng mga oras na kailangan ka ng asawa mo? Di ba puro trabaho? Dahil ano? Puro pagpapayaman ang iniintindi mo. Nakakalimutan mo na may asawa kang tao. Tapos ngayon kukunin mo siya sa akin? Totoo ba? Sa'yo na! 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 Thank you! Cheers na itong babaeng ko! Mula sa pang-teleserye na kwento ng kanyang kabataan hanggang sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging dakilang ekstra hanggang sa makagawa ng sariling pangalan. Para kay Lovely Abelia, ang tagumpay, hindi nakaukit sa ating mga palad, kundi pinaghihirapan. Anong aral ng tunay na buhay ni Lovely Abelia? Magsumikap kung may gusto ka talaga. Mm -hmm. Kailangan mo ng determinasyon para maabot yung pangarap mo. Wala kang pagsisisihan kung ano nangyari sa buhay mo dahil lahat ng yan ay may rason kung bakit yan nangyari sa buhay mo.